Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel! So ngayon, analyze po natin yung Game 6 ng World Championship Match ni Grandmaster Magnus Carlsen at ni Grandmaster Jan Nepominacci na kung saan ito po ang world record, ang longest game in World Championship history. At alam nyo na rin na meron na pong nanalo dito. So, si Magnus po yung nanalo. So, analyze po natin kung paano ba yung naging laban nila. Ayan. So, dito puti si Magnus and itim si Nepo. Pero bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. Ayan. So, dito ang ginawa ni Magnus ay D4. Ang sagot po ni Nepo ay Knight F6. Ayan. So, ito po ang pinakamahaba at uh, para clear tayo, Game 6 po ito, nagsimula po ito December 3, 8.30pm sa Pilipinas, natapos po December 4, 4.16am na po. Ayan. So ginagawa ko po itong video na ito, sakto, 5am, talagang katatapos lang, bakit na late ng onte kasi pinanood ko pa po yung prescon, nagpreskon pa sila, so almost 8 hours yung laro, laro nila to be exact around 7 hours and 15 minutes I mean 45 minutes 7 hours and 45 minutes yung naging laro nila ayan so after d4 nag knight f6 knight f3 d5 g3 e6 bishop g2 so parang katalan po ito ayan bishop e7 kung magsi c4 pwedeng mag po sa katalan kaya lang medyo mabagal yung approach ni Magnus so nag castling siya castle and then b3 ayan so kakaibang tira po ito kumbaga hindi na po ito mainline and personally kapag ako yung itim sa mga ganitong sitwasyon hindi ito threat kumbaga mahinang tira para sa akin ayan pero syempre preparasyon niya yan and uh, parang ini-expect niya na na ganito ang mangyayari so after b3 nag c5 si Nepo kinain kinain and then saka siya nag c4 so ano bang meron dito Gusto niya magkaroon ng isolated pawn si Nepo kapag hindi kinain yan. Kaya kinain po yan ni Nepo. And kung titignan nyo, parang pangit ang opening ni Magnus kasi may isolated pawn dito. Pero hindi po obligadong kumain dyan. Merong queen c2. Ayan. Bawal kainin to kasi merong queen tech c5. Bitin yung bishop dito. Kaya dinepensahan po yan. And then knight b d2. Ayan. So ito, preparation na to ni Magnus. Kapag kinain to, Merong knight text b3 And may konting activity Yung mga ganito Pa sacrifice ng pawn Yan ang mga world championship preparation Na kung saan Hindi po yan kinain ni Nepo Tumira siya ng knight c6 Kinain And then dito po Sabi ni Magnus sa presscon Hindi niya daw ina-expect yung ititira ni Nepo dito Na, na b5 Ayan. Hindi niya ina-expect to Nakalimutan niya daw kung anong gagawin dito so after b5, ginawa niya na lang yung most natural move na knight ce5. Ayan, kung makikita nyo, ang oras niya dito is 1 hour and 44 minutes. Pagtira ng knight e5, naging 1 hour and 23 minutes. So nabawasan po. And after this, nagkaroon ng uh, mutual development. Nag knight b4, queen b2, nag bishop b7. Ayan, dinevelop yung bishop. Nag a3, knight c6, knight d3. Ayan, so lahat po ito ay normal moves Nag bishop b6, nag develop yung bishop At lahat po ng pyesa naka develop na Slightly favored ng engine yung white Yung black pala pero very slight lang po So after bishop g5, tumira ng rook fd8 Kinain And then dito kung magki quintex f6 si Nepo Mapupunta na naman sa boring draw Kaya dito gusto niya sigurong manalo Kasi naka equalize na po siya Usually ganyan kapag itim Kapag naka-equalize ka na, pwede nang mag-go uh, for advantage. Dito po ang ginawa niya ay pawn takes f6. Ayan. So, weakening his own uh, pawn structure sa king side. Yung queen f6, mawi-weaken din naman. For example, kumain dito. Pero may exchange na po yung queen. Ayan. And malakas yung bishop pair sa endgame. Kaya after g takes f6, winiken niya yung own king niya. Pero hindi naman nagmamatter much kasi yung bishop nasa wrong place. Kasi pag yung bishop nyo po nasa king side, yung inaatake niya na squares is sa queen side. Ayan, kasi padayagan na yung bishop. Kung andito yan, 
medyo kakabahan ng onti si Nepo. Pero pag ganito, walang kakaba-kaba po yan. So, after Pontex F6, nag-rook AC1. Nag-knight D4. Nagkaroon ng massive exchanges. And, uh, akala nung mga nanonood, mauwi na naman sa boring draws. Kasi ang daming exchanges. Pero, after Queen B7, na King G1. Queen E4, na Queen C2, A5. Dito po, ang evaluation ng engine is equal, 0.0. Pero, after A5, Uh, may pilit ng onti yung black Kung titignan nyo, meron siyang pang-asar dito After a5, nag rook fd1 Nag king g7 Rook d2, ayan So, pinapesto ni Magnus yung pyesa niya na Mas matindi, kumbaga mas maganda Magki queen d1 dito Dito po, nag-decide si Nepo na tumira ng rook a c8 ayan. So, ini-invite niya si Magnus na magkaroon ng Kakaibang peace correlation magiging two rooks versus queen na kung saan pinasok po ito ni Magnus. Yeah, so time check lang tayo yung oras po dito ni Magnus is 23 minutes, 32 minutes naman kay Nepo at wala pa po tayo sa first time control kasi po ang time control nito is 2 hours for the first 40 moves and then additional 1 uh, hour for the next 20 moves and after that merong additional 15 minutes plus 30 second increment from starting from move 61 yan po ang time control talagang sobrang tagal so after rook ac8 kinain ayan kinain kinain and nagkaroon na po ng two rooks versus queen na kung saan medyo unclear kung sino ba talagang lamang dito siguro equal chances lang pero it doesn't mean na mapupunta ka agad sa tabla ayan so after rook c8 nag queen d5 b4 a4 may double po yung black dito pero at the moment hindi ma atake po yan pero it's always a possibility later kasi yung weak pawns po weak pawn kasi tawag diyan eh permanent disadvantage yan ayan ngayon hindi clear kasi very active yung mga pieces ni Nepo pero mamaya target yan hindi yan mawawala hindi yan basta-basta maglalaho lang so after a4 nag e3 bishop e5 Ayan, so dito may kunting gulo-gulo si Nepo. Nag H4, H5, King H2, and then dito po nag Bishop B2 dito si Grandmaster Nepo. So itong Bishop B2 na tira pang gulo po ito. Kung mapapansin nyo, 23 minutes si Nepo, and 3 minutes na lang si Magnus, and meron pa pong 9 minutes left. Ayan, sa 9 moves left pala, bago ma-reach yung 40 moves. So after Bishop B2, hindi po basta-basta makain yan. Ayan, bakit? Kasi pag kinain yan ng knight, kain tong rook. And pag kinain naman ng rook ito, syempre kakainin yan. May atake po dito. Ayan, malamang makakain na to. Kasi pag nag rook a2, merong queen b3. Ayan, or even queen b1, I think. Uh, pag nag rook c2, ayan, hindi pala makakain, pero mahirap na po manalo dito yung uh, yung white. Kaya dito ang ginawa ni Magnus is rook c5 Which is ito yung best move Kasi pag ito baka mauwi lang sa tabla na naman Marami na namang mag uh, rant sa Facebook at sa Twitter Kasi lagi daw tabla Kaya, So after bishop b2 tumira ng rook c5 Si Magnus ito ang best move according to the engine May konting advantage Kaya lang po after queen d6 Tumira siya dito ng rook d1 Ayan, So Blunder according to the engine Ayan. Siyempre kahit world champion na blunder din Kahit napakatagal ng time control nila dito Pero at this moment 3 minutes na lang kasi siya At tinira niya yon, Ang bilis lang 3 seconds lang So ano bang best move dito? Mahirap pong makita yung best move Which is Rook CC2 Ayan. Tinanong siya sa press conference After nung laro Kung nakita niya to Sabi niya wala siyang idea na may ganyan Kahit si Nepo yung mukha ni Nepo hindi talaga na nakita yan kasi pang engine na tira yan eh kaya pag may mga kalabang kayo sa online chess lalo na blitz lang yung laro nakita yung mga ganyang idea naku malamang nag engine yun kasi sila Magnus Carlsen nga nepo long game hindi, hindi man lang sumagi daw sa isip nila yung ganyang idea kasi ang gagawin po dito ipapakain yung mga pun dito sa queen side tapos titira ng rook d7 after rook d7 uubusin dito, mamatihin yung king. Kahit may dalawang pasmon dito, hindi na po makakasurvive yung black dito. Eventually, 
matatalo na may Rook C7, may mga Knight E6, hindi pwede mag Queen F8. And yan po yung suggestion ng engine which is napaka impossible makita ng tao talaga. Napaka liit ng chance na makita yan. And pag nakita nga yun sa online, gaya na yung sinabi ko, malamang engine nga pag nakita. Ayan. So hindi po yung nakita ni Magnus, ang isang patunay na tao lang siya, hindi po siya alien. Tumira siya ng Rook D1 lang. Blander. Ayan. So after Rook D1, kinain, nakain din yung B5 na queen d7 na group c5 and then dito tumira si nepo ng e5 ayan so hindi din yun yung best move ang best move is kainin lang ito kung kainain ito ni nepo siya po ang magpipilit manalo kasi after kain dito babalik yung rook or kahit let's say sa rook c4 babalik yan lang dun hindi pa rin makain ito and ang next move po dito a3 na equal points dito uh, walang chance manalo si Magnus dito siguro mga 1% lang si Nepo po ang magpipilit ang gandulo kaya lang yung linyang napili na niya dahil konti na lang yung oras is e5 after rook c2 ayan so dito pwede pa rin bishop b4 kaya lang hindi niya ginawa hindi ko po alam kung bakit ayan, so after rook c2 ito simple lang makita compared dun sa uh, blunder ni Magnus kanina na talagang tirang engine yung Rook CC2 ito po, napakadali lang makita kaya lang hindi tinira ni Nepo ang ginawa niya is Queen D5 another blunder, ayan, so dito po naging equal, pero ayon lang yan sa engine, kapag tao talaga yung naglaro, mahirap na practical play, so after Queen D5, nag Rook D2, wala na pong kain dito, nag Queen B3 Rook A2, so para po makain ito Ayan, para makain itong pawn, kailangan tumira ng e4. Kasi pag kinain ka agad ito, merong mga tirang rook b2. Ganyan. Or siguro pwede nang kainin. Ayan, rook b2 isa and then kain doon, makakain yun. Ang mangyayari po is 2 rooks versus a queen and then may mga weak pawns. May chance pong matalo. Kaya ang ginawa ni Nepo is e4. Nag knight c5, queen text b4. And dito, nag Knight x e4 si Magnus. So, ito po ang four, pang 40 moves ni Magnus. 30 seconds na lang po siya. Wala pong increment sa first and second time controls. So, after kainin to, blunder na naman. Ayon sa engine, ang best move is Rook dc2. Pero pointless pag-usapan. Bakit? Kasi po, wala na pong time si Magnus. Kaya, ang ginawa niya is ito na lang. Tirang bullet, syempre. So, after Knight e4, nag Queen b3. And nauwi po sa equal position and mahaba-habang ikutan. So after Queen B3, tumira ng Rook AC2. Bishop F8. Knight C5. So pag kinain po ito, eventually makakain to and makakain to. And then ito, ito, matatalo na po si Nepo. Kaya hindi po kinakain ni Nepo yung Knight. So ang nangyari is na Queen B5, Knight D3, A3. Ayan, so mahirap kainin to kasi protecto doon ng Bishop. And ang nangyari is knight f4. Ayan, so may konting pressure doon. Queen a5. So, pag if ever na ganunin yan, merong mga uh, queen a4 lang and then a2. Ganun po ang mangyayari. And after rook a2, bishop b4, rook d3, king h6, rook d1, queen a4. Ayan, so interesting decision by Nepo. Kasi po, pag guman yan, merong mga queen b3. Kahit makain... Yan, wala pang kwenta sa ngayon kasi padama na po ito kaya nag rook da1 lang so ang idea nito simple lang iikot yung kabayo pag ganun and after bishop d6 king g1 queen b3 knight e2 queen d3 knight d4 king h7 king h2 so dahan dahan po ine-execute yung planong ganun tumira ng queen e4 which is medyo uh, alanganin na tira bakit ko nasabing alanganin Kahit sila Anand, sila Nakamura, si Karwana, sinabi nila, hindi kailangan mag Queen E4. Ayan. Bakit? Kasi pwede naman maintain lang yung position. Kasi po, sa position na to, hindi pa makatira ng Knight C2. Let's say tumira ng King H6. Pag tumira ng Knight C2, may mga tirang Queen B3. Ayan. Pag kinain po ito, May bishop e5 na tactics. Napakalupit. Ayan. Maaaring hindi ito nakita ni Nepo pero uh, 
tingin ko kapag nag-focus pa siya, makikita niya. Kumbaga kung hindi siya tumira ka agad. Pag isipan pa ng one more minute or two more minutes, makikita yung ganitong idea. And pag ganyan, mauwi sa tabla. Pero hindi po niya yan pinasok. Ang pinasok niya is after King H2 na Queen E4. Gusto niyang targetin to. And then kinain na po ito ni Magnus. Ayan. So bakit niya binabalik na yung, ano, yung material? Kasi po, Let's say kainin ito which is hindi ito yung ginawa ni hindi ito yung ginawa ni Nepo. Pag kinain po 'yan, kakainin lang ito. And then ang mangyayari diyan, eventually malalagay yung rook doon sa F4 and yung knight maiikot po 'yan. Let's say iikot ng paganon sa F1. Ayan, so uh, napakadali lang gawin noon. And then titira ng E4 and then knight E3 and then knight D5 kain na po yan. So, i-demo natin para para ano, para clear. Let's say tumira lang ng ganito, tapos yung queen pabalik-balik lang. Eventually, makakatira ng uh, knight f1. Ayan. King g2. Let's say mag-king b1. Mag na knight h2. And then, eventually po, mapupunta yung knight sa d5 biglang mauubos na. Siyempre, kanina pakain to, dinedemonstrate ko lang kung paano ilalagay yung knight dun sa d5. And eventually, pag nakain to, eh, eh yun naman ang tatargetin. And then, eh yun naman, eventually matatalo na. Kaya hindi po yan kinain ni Nepo. Ang ginawa niya is queen h4 na king g1. Ayan. So, king g1 lang. Bawal pong kainin yung rook kasi merong gtx h4 na wala na yung pin dito kaya na force mag queen e4 nag rook a4 nag queen e5 ayan so after rook a4 ano bang idea ng tira na to simple lang po para hindi makatira ng uh, h4 kasi pag nag h4 ito yung isa sa mga idea ni nepo e exchange yung pawn mas madaling tumabla bakit kasi mao open po yung king maraming perpetual check so after rook a4 tumira ng bishop e5 nag knight e2 ayan so after knight e2 queen c2 rook 1 a2 so dito po atakado yung rook atakado yung knight pero mayroon rook a2 ayan so after rook 1 a2 dito hindi po chumik si nepo ayan so interesting decision kasi usually kapag tumira ka ng mga check dito medyo uh, madaling isipan ng tira bakit? kasi pag chinek syempre King G2 lang or King H2 pero King G2 malamang ititira pero pag hindi check mas maraming choices mas madaming iisipin si Magnus kung ano bang dapat gawin sa position pero uh, ganun pa man after Queen B3 na King G2 pa rin and after King G2 chumek tumira ng F3 na Queen D1 and dito po dahil wala ng oras ayan napatira na si Magnus ng F4 Yeah, so nadagdagan siya 15 minutes. Ibig sabihin tumira siya at the 1 minute mark. Nag-decide siya na tumira ng F4 which is interesting decision. Siguro na isip niya na wala ng progress yung position niya kapag ganito lang. Kaya kailangan niyang baguhin baguhin yung pawn structure. Let's say pag inalis to siguro may mga queen B1 ganyan and ito napakakunat din tong bishop na to. Kailangan pa alisin dito. Yeah, so anong nangyari po is nag F4, bishop C7 na king f2 bishop b6 so ito po yung pinressure ni nepo tumira ng rook a1 na queen b3 rook e4 ayan so dito po sa position na to starting nung nawala yung a pawn kanina imposible na pong matalo si magnus talagang si magnus na yung nagpipilit kasi po uh, wala nang panalo imagine nyo paano mananalo yung black dito imposible na ang tanging chance niya is pag na blunder si magnus which is malabo. Yung blunder na sinasabi ko is tactical blunder. Ayan, malabo na po yun. Palimbawa, na ma-fork yung rook or yung knight and rook or yung king and knight. Uh, malabo pa sa sabaw ng position. So, after rook e4 ng king g7. So, dito po, ang na-experience ni Nepo is some kind of torture kasi uh, dumedepensa lang siya. Hindi siya umaatake. Talagang nagpapakahirap siya para makatabla. At kung Lagi na kayong nanonood ng World Championship or mga laban ni Magnus. Dito magaling si Magnus. Yung talagang wala siyang talo. Siya lang ang magpipili. So after King G7, nag-Rook E8, F5, Rook A8, 
Ayan, panggulo, gulo-gulo dito pero uh, solid pa sa ngayon yung position kaya tumira ng queen b4, nagrook ac8, bishop a5. So counter panggugulo ni Nepo, may chance dito tumira ng rook c1 para walang check dito sa e1, nag bishop b6. Ayan, tumira po ng rook e5, queen b3. Ayan, para hindi makain yung f5, may queen text e3 or bishop e3. Tumira ng rook e8 ulit. Na queen d5. So, konting balik-balik dito. Nag rook c8. Ayan. So, dito po ang gustong subukan ni... Ang gustong subukan dito ni Magnus ay chumek check dito. Kaya lang po, after rook c8, tiniraan siya ng queen h1. Ayan. So, ang threat po nito is check dito. Kaya napatira ulit siya ng rook c1. Ayan. Kasi po, after queen h1, rook c1, let's say chumik dito sa h2, titira lang ng queen f, king f3. And yung queen po dito, uh, kulong. Kaya, bumalik lang si Nepo. Which is, ito yung goal niya, mag 3 fold repetition. Siyempre, hindi po yan uh, hahayaan ni Magnus, tumira lang siya ng rook b1. So, dito po, simula pa kaninang move 60, meron na pong 30 second increment, at wala na pong oras na madadagdag. So, increment na lang ang bubuhay sa kanila dito. Ayan, so after rook b1, nag bishop a7 At ito na yung malupit na uh, sequence from Magnus Na napunta sa malupit na position So after bishop a7, tumira ng rook e7 Ayan, nag bishop c5 Tumira ng rook e5 So, tinitret yon na queen d3 Napakalupit din talaga ni Nepo Very tactical yung mga depensa niya Ayan, bawal kainin to Nag rook b7 May pressure po doon. Nag-queen c2. Ayan, so, bawal pong pinin. Bawal ipin. Kasi merong bishop text e3. Makakain yung rook doon. Kaya nag-rook b5. So, ito po ang inaatake. And then, bishop a7. Ayan, so, dito ang ginawa ni Magnus. Dahil 1 minute na lang siya, ay binalik niya muna ng dalawang beses. Ayan. Rook a5, bishop b6. And then, balik. Bishop a7. So, normal strategy po yan. Kapag konti yung oras at nagpipilit ka, Ibabalik mo muna ng dalawa lang kasi pag tatlo, declare na tabla para mag-gain ka ng uh, oras. Ayan, kasi may increment po 30 seconds. So after bishop a7, nag rook text f5, and then tumira ng queen d3. So dito po, uh, napakalupit kasi pag nag rook e5, merong bishop e3, bitin po yung rook dito. Same case kapag ito ang ginawa. Merong bishop text e3, after rook text e3, queen f5. So, ang lupit din talagang dumipensa ni ni Nepo. Nakita niya pa yung mga ganyang uh, bluff. Pero dito, hindi niya ine-expect. Bigla siyang napailing. Tinirahan po siya ng rook text f7. Ayan. So, napakalupit. Kahit ako, napawaw ako. Sabi ko, ang galing. Sinacrifice yon After king f7, check. King g6 and then rook text a7. Yeah, so after nito, uh, mahaba-habang ikutan na nangyari pero sa position na to, evaluate muna natin bago natin ituloy. Uh, wala na pong chance once again na manalo si Nepo dito and yung king niya mahirap i-perpetual check. Ang tanging chance is pag nakapunta dito yung king, yung queen ni Nepo pero malabo pa rin kasi magtatago lang dito, mauubos na naman yung check. Ayan, and after rook a7, ganito po ang nangyari. Ayan, a6. King h7, nag rook a1. Para walang pasok dito. King g6, knight d4. So, i-improve niya yung knight dito and then yung rook sa, sa second rank para walang check. Ganyan po ang goal ni Magnus. Rook a2. Ayan, queen h1. Chumek muna. Knight f3. So, wala na pong check dito sa h2. And yung knight, mas powerful kaysa kapag nasa e2. Kasi dito, may mga check po ditong panggulo. So, ang nangyari is na queen b1, nag rook d6, iaharang po doon. King g7, nag rook d5. Ayan, pang asar para chumek dito. Nag queen a2, nag rook d2. Queen b1, nag rook e2. Ayan, so ito isa sa mga idea. Itutulak po itong po na to. Ayan. Pag natulak yan, matatali yung king ni Nepo. And then siguro mag -e f5, f6, ganyan. Kaya lang, nakita ni Nepo yung sobrang lupit na tira, which is queen b6. So, after queen b6, tumira ng rook c2. Queen b1, nag knight d4. So, 
Uh, tagal ko po itong pinapanood. Siguro from uh, 1 a.m. ako nagsimulang manood hanggang matapos. Ganyan. Kaya napakalupit. So, after Knight D4 na Queen H1. Chumik, King F6, Rook C6, King F7. So, dito akala ko tatabla na kasi walang progress na magawa. After Knight F3, Queen B1. Chumik ulit doon. Umikot-ikot yung kabayo doon. Ayan, Knight D4. Nag- And officially, after Queen H1, ito na po ang pang 100 move. Ayan. So, 100 moves na po ang nangyari. So, after King H1, Queen H1 may check ulit dito. Kaya, force mag Knight F3. Pero, siningit muna yung Rook C7. Na King F6, nag Knight F3. Queen B1, nag Rook D7. So, malapit-lapit na pong mag 3-fold. Pero, may kapalsuhan na namang naisip si Magnus. May malapit siyang idea. After Queen B2, nag Rook D2. na Queen B1 tinira niya po ng Knight G1 so dito imposible ulit mag 3-4 repetition at the same time malabo ng makatira ng Queen H1 bakit? kasi nakaharang yung Knight Ayan. so kailangan pumunta pa dito pero ang ginawa ni Nepo is Queen B4 Ayan. so bakit ko pala nasabing malabo na mag 3-4 repetition kasi po yung Knight first time pumunta dito sa G1 dito lang naman yan umikot eh Ayan. Tsaka sa E2, syempre. Pero sa G1, hindi pa. Uh, so, after Queen B4, nag Rook D1. Queen B3, Chumik. Ayan. Nag King G7, nag Rook D4. Nag Queen B2, check. Nag Knight E2. Ayan. So, may chance ulit mag 3-fold kasi galing dito. Pero, after Queen B1, tumira na naman ng E4. Ayan. So, dito po, panibagong position. Panibagong bilang sa 50-move rule. panibagong bilang sa 3-4 repetition and after e4 dito nag-decide na si Nepo na i-exchange yung pawn ayan, so rook d7 na king g8, rook d4 chumek, king e3 so take note, ang lupit ng king dito wala pong check walang check si Nepo, kaya ang ginawa niya is h4 ayan, so na-exchange na po yung pawn at ayon sa table base so yung table base po is, uh, is like a computer program parang engine na kung saan meron ng resulta kung panalo ba ang, ang white dito or tabla tabla po ito kaya lang mahirap pag tao naglalaro so tignan natin ng mabilis dahil mat- napatagal na tong video ko kung ano nangyari dito tumira ng rook d3 na king f8 na rook f3 chumik na king e3 na queen a5 ayan so inikot dito ni Magnus yung king niya and instead na ito yung suportahan niya dito siya ayan rook e3 Ayan. So, bakit niya ginawa yun? Uh, ang theory ko po dito, kung bakit niya naisip yun, kasi, imagine nyo, ito yung susuportahan niya, it means na most likely, andito yung king niya. Ayan. Kasi pag chinecheck siya dito, mapupunta talaga dito. And pag andito yung king niya, mas madaling i-check. Pero pag ito, andito yung king niya. Although may check din dito, malupit yung gagawin niya dito. Ayan, may kita nyo. So, after queen d7, nag g3, Chumek, King F3, na Queen D1, Rook E2, ayan. So, ito pala ang fantasy position niya. Yung King nasa G2, walang check. So, tinirahan po ng Queen B3. And after King G2, na Queen B7, may pin na naman. Pero ang lupit ng idea niya, yung Rook E activate niya doon. Para yung King niya makalabas dito. And dyan po ang nangyari. After Queen B3, na Rook D5, King E7, Chumek, na King F7, Chumek. King E8 and then finally pinush niya na. Ayan. So dito tatakas yung king niyang pag So dito po after Queen A2, King H3, ang way para tumabla is Queen B1 or Queen C2. Yung queen andito para may check palagi doon at the same time may check din dito. Ayan. Parang may triangle shape na formula. Kaya lang ang ginawa ni Nepo is uh, Queen E6. Ayan. Kaya lang mahirap din po talagang depensa na to. And then nangyari na King H4 lang. Queen H6, nag Knight H5 Queen H7, very passive yung Queen dito Kung andito sa likod, may mga check, may kain sa Rook Kaya lang dito, hindi po pwedeng kainin yan Tinirahan lang ng E6 Ayan. So, bawal pong kainin kasi may Knight G7 Kaya nag Queen G6 Nag Rook F7 So, ang idea nito is pag kinain May Knight G7 And uh, eventually, ang galing, panalo po yung pawn end game Kaya ang nangyari is na King D8 lang F5 ang ginawa after Queen G1 napakalupit ang huling suntok ni Magnus sa unang panalo niya at yun po ay Knight G7 
Ayan, and dito naparesign na lang si Nepo. Ang lupit ng ginawa ni Magnus dito. So, bakit ba naparesign? Kasi po, pag chinek-check yan, yung king eventually makakapunta dun sa G8. And then, ang next move po is E7. And then, E8 queen, talo na po. Wala nang check, hopeless position na. Kaya nag na po dito si Grandmaster Nepo. At yan po, ang laro nila, napakahaba. Umabot ng 30 minutes yung analysis. Kasi po, umabot po ng 136 moves itong laban nila. And officially, ito yung longest game in World Chess Championship history. At the same time, in the last 5 years ata, ito yung first win ni Magnus Carlsen. Since nung huling World Championship. Ayan. So, uh, sa classical chess, I mean. Sa tie breaks, nanalo siya, syempre. Pero sa classical chess, uh, puro tabla. Ayan. So, na-break niya na yung drawing uh, strike at nanalo na po siya. Ayan. So, tingin niyo po ba makakabawi pa si Nepo or hindi na? Comment down below. So, hanggang dyan po muna tayo. Hopefully, nag-enjoy kayo and natuto kahit papano. Maraming salamat po, mga pa-jaffers!